హాయ్ వ్యూవర్స్ మీరు ఇంతకు ముందు వీడియోలో కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై గాను అడ్మిషన్ కు సంబంధించిన షెడ్యూల్ వివరాలు తెలుసుకున్నారు మరి ఇప్పుడు కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో అడ్మిషన్ కొరకు ఎవరెవరు అప్లై చేయవచ్చుతో కూడిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుంటారు మరి ముందుగా అవునా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే తర్వాత నేను చేయబోయే వీడియో అప్డేట్ నోటిఫికేషన్స్ డైరెక్ట్ గా మీకే వస్తాయి దానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా కింద రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ టచ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ టచ్ చేయడమే మరి ఇక వివరాల్లోకి వెళ్దామా కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో ప్రవేశానికి సీట్లు ముఖ్యంగా ఐదు కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేస్తారు మొదట ప్రిఫరెన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లలకి ఇస్తారు రెండవ ప్రిఫరెన్స్ ఆర్మీ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ చెందిన వారి పిల్లలకు ఇస్తారు మూడవ ప్రిఫరెన్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పిల్లలకు ఇస్తారు నాలుగవ ప్రిఫరెన్స్ సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ కోటా కింద ఇస్తారు మరోటి ఎంపీ కోటా కింద ఫస్ట్ క్లాస్ అడ్మిషన్ కు అవకాశం ఉంది వారందరి పిల్లల అడ్మిషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిఫ్త్ కేటగిరీ కింద ప్రైవేట్ లేదా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పిల్లలకు ఇస్తారు వీరి అడ్మిషన్లలో కూడా ఇప్పుడు చెప్పబోయే ప్రాధాన్యతలు పాటిస్తారు తరచూ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ మరియు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పిల్లలకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ట్రాన్స్ఫర్ లేనటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వర్కర్స్ యొక్క పిల్లలకు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పిల్లలకు రెండవ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు పిఎస్ఈలు అటానమస్ వాడీలలో పనిచేసే పిల్లలకు మూడవ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు తరచూ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పిల్లలకు నాలుగవ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పిల్లలకు ఐదవ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఇప్పుడు చెప్పిన వారందరూ జాయిన్ కాగా మిగిలిన సీట్లను ఏ కేటగిరీకి చెందిన వారికైనా ఇస్తారు కేంద్రీయ విద్యాలయాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన తర్వాత అడ్మిషన్ కొరకు అప్లికేషన్ ఫామ్ సంబంధిత విద్యాలయ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ లో ఫ్రీగా ఇస్తారు వీటిని కంప్లీట్ గా ఫిల్అప్ చేసి నోటిఫికేషన్ లో పొందుపరిచిన సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ తో సహా పంపుకోవాలి జత చేసిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని గజిటెడ్ ఆఫీసర్ అటిస్టేషన్ ఉండాలి ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్లు లాస్ట్ డేట్ తర్వాత సబ్మిట్ చేసిన అప్లికేషన్లు రిజెక్ట్ చేయబడతాయి అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ కు ఏ విధమైన రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఉండదు రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో రెండు తరహాలలోనూ చేసుకోవచ్చు మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ మాక్సిమం సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఉండే పిల్లలను ఫస్ట్ క్లాస్ లోను మినిమం సిక్స్ టు మాక్సిమం ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉండే పిల్లలను సెకండ్ క్లాస్ లకు మినిమం సెవెన్ ఇయర్స్ టు మాక్సిమం నైన్ ఇయర్స్ పిల్లలను థర్డ్ క్లాస్ లకు మినిమం ఎయిట్ టు మాక్సిమం టెన్ ఇయర్స్ పిల్లలకు ఫోర్త్ క్లాస్ లోను మినిమం నైన్ ఇయర్స్ టు మాక్సిమం లెవెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోను టెన్ టు ట్వెల్వ్ పిల్లలకు సిక్స్త్ క్లాస్ లోను లెవెన్ టు థర్టీన్ పిల్లలకు సెవెంత్ క్లాస్ లోను ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ పిల్లలకు ఎయిత్ క్లాస్ లోను థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలకు నైన్త్ క్లాస్ లోను మినిమం ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉండే పిల్లలకు లెవెంత్ క్లాస్ లోను అడ్మిషన్లు లభిస్తాయి అయితే డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పిల్లలకు అప్పర్ ఏజ్ లో మరో టూ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ లభిస్తుంది అదే లెవెంత్ క్లాస్ అడ్మిషన్ కు అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ మరియు లోయర్ ఏజ్ లిమిట్ అనేవి ఉండవు అయితే కేంద్రీయ విద్యాలయ స్టూడెంట్స్ వారి టెన్త్ క్లాస్ లో పొందిన మార్కుల ఆధారంగా లెవెంత్ క్లాస్ లో వాళ్ళు గ్రూప్స్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన వారందరూ హ్యూమానిటీ స్ట్రీమ్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే సైన్స్ స్ట్రీమ్ కావాలి అంటే టెన్త్ క్లాస్ లో మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ పొంది ఉండాలి కామర్స్ స్ట్రీమ్ కావాలి అంటే మినిమం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉంటే చాలు ఈ పర్సెంటేజ్ ను టెన్త్ క్లాస్ లోని అన్ని సబ్జెక్ట్స్ టోటల్ మార్క్స్ బేస్ చేసుకుని నిర్ధారిస్తారు ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో రిజర్వేషన్ సదుపాయం కూడా ఉంది ఎస్టీ కేటగిరీ కింద సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సీ కేటగిరీ కింద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ క్యాండిడేట్స్ కు త్రీ పర్సెంట్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ కు చెందిన పిల్లలకు ట్వంటీ ఫైవ్ సీట్లు కేటాయించడం జరుగుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న విద్యార్థుల ఫస్ట్ లిస్ట్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ లిస్టు సెలెక్టెడ్ లిస్టు వెయిటింగ్ లిస్టు మొదలైన వాటిని సంబంధిత కేంద్రీయ విద్యాలయ వెబ్సైట్ లోను మరియు ఆయా స్కూల్ నోటీస్ బోర్డ్ లోను నోటిఫికేషన్ సూచించిన తేదీలలో ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు ఫస్ట్ క్లాస్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ మార్చ్ థర్డ్ వీక్ నుంచి ఏప్రిల్ సెకండ్ వీక్ వరకు ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు సెకండ్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు సెలెక్షన్ లిస్టులను ఏప్రిల్ సెకండ్ వీక్ నుంచి ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు లెవెంత్ క్లాస్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ ను టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసిన ట్వంటీ డేస్ లోపల
KBS employees aithe vaari relationship proof residence proof SC ST EWS BPL category la certificate lu disability ledha handicapped certificate modalaina certificates jatha cheyavalsi untundi kevalam genuine document lanu maatrame jatha cheyali సెకండ్ క్లాస్ నుంచి తరగతులలో ఖాళీలు ఉంటేనే సీట్లు కేటాయించబడతాయి సెకండ్ క్లాస్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు ప్రయారిటీ కేటగిరీ సిస్టమ్ ను అనుసరించి అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి అదే ఎయిత్ క్లాస్ లెవెంత్ క్లాస్ అడ్మిషన్స్ కు అడ్మిషన్ టెస్ట్ రాయవలసి ఉంటుంది విద్యార్థులు మరిన్ని వివరాలకు కేంద్రీయ విద్యాలయ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ను ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే అడ్రస్ ను సంప్రదించి తెలుసుకోవచ్చు కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘజన్ ఎయిటీన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా సాహద్ జీత్ సింగ్ మార్క్ న్యూఢిల్ హిల్ డబల్ వన్ డబల్ జీరో వన్ సిక్స్ లేదా జీరో డబల్ వన్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ జీరో లేదా జీరో డబల్ వన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లకు ఫోన్ చేసి కానీ లేదా కమిషనర్ డాష్ కేవీఎస్ అట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ లేదా కేవీఎస్ డాట్ కమిషనర్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ లకు మెయిల్ ద్వారా కూడా పంపి వివరాలను పొందవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం Please like, share and subscribe on our channel.